Good day to all electricians. This is Engineer Simeon Palenzuela and welcome back to my channel. Our topic, topic for today is multi-wire branch circuit or common neutral wire in a three-phase four-wire Y-connected system and letter B single-phase three-wire 240 120-volt circuits. Number two, how to determine neutral current for three-phase balance load and letter B unbalanced load. Number three, calculating neutral current by graphic method and vector addition. So ito po yung <coughs> multi multi tinatawag na multi wire branch circuit ito po ay nanggaling sa three phase four wire na transformer ito po yung secondary winding ng transformer at ang line to line voltage po ay 400 volts line to line at 230 volts line to neutral ito po yung neutral wiring puti red yung line 1 yellow line 2 blue yung line 3 so ito po yung panel board na 3 phase 4 wire Pag sinabi pong multi-wire branch circuit, ito po ay single phase, 230 volts line to neutral ang load. Ito po, tatlong circuit po ito. Tatlong circuit na circuit na line to neutral 230 volts ang voltage 3 phase itong panel board na pinakuhanan ito po yung common neutral pag sinabing common neutral kahit na tatlo yung branch circuit ang neutral na pumunta sa bumalik sa panel board ay isang wire lamang kaya tinatawag na common neutral or multi-wire branch circuit. So, a requirement po sa el National Electrical Code kung multi-wire branch circuit halimbawa po itong tatlong single phase na circuit o ang requirement po sa overcurrent over protection ay kailangan ma-disconnect ng simultaneously ang power sa, sa tatlong branch circuit. Kaya kailangan po, triple na circuit breaker ang gagamitin para pag off, pag off ng branch circuit breaker, sabay-sabay mamamatay ang tatlong ang power sa tatlong branch circuit. Kailangan po ang Ang pinagkuhanan ng power nito ay mga galing sa line 1, line 2, at saka line 3. Kaya ito pong circuit 5, circuit number 7, circuit number 9. 1, 230 volts na branch circuit. Ginamitan ng triple branch circuit breaker. Kaya po, kaya po ang requirement ay mga galing sa, kinakailangan mga galing sa line 1, line 2, line 3. Kasi meron pong tinatawag na principle na kung balance ang load sa 3 phase 4 wire circuit, ang neutral wire ay magiging zero neutral current neutral current dito 
0 ang laba ang pinaka-total nitong tatlong current. Ibig sabihin, pag if you total the circuit number 9, the current in circuit number 5, the current in circuit number 7, plus the current in circuit number 9, that current in the neutral will be zero. Yan po ay ating ipatutunayan sa sa bandang huli ng video. Kung bakit naging zero ang neutral current sa three phase forward kapag balance ang load. So dito po sa branch circuit mayroong Sa line 1, 7, 7 na fluorescent to 4, 6, 7 fluorescent na 2 by 40 watts, 230 volts ang bawat isa. Ito naman po yung sa United States itong system voltage na 3 phase per wire 208 volts over 120 ang line to 9 voltage po ay 208 volts <coughs> Ang light to neutral voltage ay 120 volts. 3 phase din po ito. Secondary winding na transformer. Dito naman po. Ito yung tatlong branch circuit na single phase 120 volts. Balance din po ito. Ang bawat circuito ay merong apat na 2 by 40 watts fluorescent. Ito po yung common neutral, silang neutral na bumalik sa, sa neutral bar. So parehas din po ang principle. Kailangan itong circuit 5, circuit 7, at saka circuit 9. Kailangan manggaling sa Line 1, line 2, line 3. At ang overcurrent protection ay 3 pole to 40 volts. Meron pa pong isa itong system voltage na three phase four wire 480 to an over 277 ang light to 9 voltage po ay 480 volts line 1, line 2 line 2, line 3 480 volts line 1, line 3 480 volts ang line to neutral po ay 277 volts so, dito naman po, yung mga fluorescent dito ay 2 by 40 watts rated 277 volts. Ito po ay pinapayagan sa mga industrial facility na mayroong qualified electrician. Yung ganitong kataas na voltahe sa lighting circuit, 277 volts. Pinapayagan pag mayroong qualified electrician sa mga industrial plant. So, ganun din po. Yung circuit 1, circuit, circuit 5, circuit 7, at saka circuit 9. Kailangan manggaling sa line 1, line 2, line 3. Kailangan balance and load para ang neutral current ay maging zero 
sa dito sa common neutral wire. <clears throat> Ito naman po yung sa mga single phase na panel board. Single phase 230 volts line to line. 115 volts line to neutral. Ito po ay sa United States. Meron po rito ang tinatawag na single phase single phase 3 wire 240 volts residential panel board ito po ay sa Guam, USA ito po ang circuit na ito Kumuha po itong dalawang outlet, dalawang duplex outlet, grounding type. Ang pinakuha na po nito, dalawang circuit breaker din. Single pole na 120 volts. May isang neutral ito, neutral wire, neutral wire. Pero itong hotline nanggaling sa dalawang magkaibang breaker itong circuit number 10 at itong circuit number 6 ang problema po rito ang pinanggalingan circuit breaker na dalawang single pole na 120 volts ay nanggaling pareho sa line 1 parehong kulay red Kaya ito po ay the circuit comes from line 1 in common neutral. The neutral current becomes double. Not acceptable. Ibig sabihin po, hindi accept acceptable yung ganitong arrangement na yung hotline ay pareho ng galing sa line 1. Magiging doble po. Twice ang magiging neutral current. <coughs> Dito naman po sa isang example. Ganun pa rin yung line to neutral. 115 volts ang circuit breaker. Pero po ito yung tinatawag na split wire connection of one outlet at the kitchen counter counter top sabihin po isang duplex outlet ito sa kitchen counter grounding type na duplex outlet <coughs> isang outlet Duplex na outlet pero dalawang branch circuit ang pinanggalingan. Ito po ay acceptable. Ang pinanggalingan po nito, itong, itong red wire galing sa line 1, itong yellow wire galing sa line 2, at mayroong isang common na neutral. Ito yung common neutral wire. Magiging zero din po rin ang line current nito. Neutral current will be zero. And acceptable po ito. Split wire branch circuit. Kung mapapansin ninyo dito, itong hotline, lagyan ko ng kulay yellow yung isang butas. Kulay yellow itong isang butas. Kulay red yung isang butas. Ang ibig sabihin, wala pong... It is, these two are not connected to each other inside the outlet. Ito ay galing sa line 1. Ito ay galing sa line 2 yung yellow. Tinanggal po yung internal connection dito, dito sa dalawang butas, not line. 
Pero itong dalawang butas na neutral, magkadugtong po ito sa loob. Kaya ito ay common neutral split wire. Acceptable po ito. Ah, ito yung normal na lighting connection, 115 volts line to neutral. It po ay normal connection ng duplex outlet, outlet grounding type line to neutral. <coughs> Ito, ito na po, dito po ay pagkito natin na kung balance ang load ay magiging zero ang current sa neutral. Ito po yung 3 phase. 3 phase na pinakikita, pinakikita natin dito. Yung current dito sa line 1. Sa red, current sa line 2, yellow. Current sa line 3, kulay blue. At merong common neutral. Ang current po nito ay naging zero dahil balance ang load sa line 1, line 2 at sa line 3. <coughs> okay, pakita po na muna natin itong alternating current. Ito po yung sine wave na tinatawag. Ito po yung graph ng alternating current. <coughs> Sa 3 phase na alternating current, mayroon pong tatlong tatlong sine wave. Ang isang sine wave po ito. Kasi yung Yung galing sa 3-phase generator, mayroong tatlong current. Itong red, line 1, yellow line 2, blue line 3. At ang alternating current po ay nag-umpisa halimbawa sa 0, tapos it is increasing in the positive direction hanggang sa makaabot dito sa maximum. Tapos, bababa po siya in the negative direction hanggang sa makaabot sa zero. Paulitin natin. Yung sine wave, pataas hanggang sa makaabot sa, sa positive maximum tapos bababa sa positive pa rin hanggang sa makaabot sa zero tapos bababa ang value in the negative direction hanggang sa makaabot sa negative maximum maximum dito sa negative direction tapos tataas uli hanggang makaabot uli sa zero mula po dito sa zero, original na zero hanggang sa bumalik sa zero ito po yung isang sine wave yung po nakadiscover ng 3 phase current ang sinasabi itong tatlong current na ito sa isang 3 phase generator hindi sabay sabay ang tatlong ito na wave sine wave sinasabi po rito meron silang 120 degrees out of phase yung ibig sabihin yung pag dumadaan sa zero ito na na halimbawa itong blue halimbawa sumunod itong yellow sa huli yung yung pagdaan nila dito sa zero zero Ito yung graph natin ng current. Ito yung time sa x. At ito yung car value ng current dito sa y direction. So, 120 degrees ang difference nila. Hindi sabay-sabay na dumadaan sa zero itong sine wave ng current. 
So, ito po yung vector na tawag na vector vector representation ng current ito rin yung tatlong current current sa line 1 current sa line 2 itong yellow current sa line 3 itong blue meron silang pagitan na 120 degrees ito 120 degrees ito may pagitan din ito line 2 line 3 na current 120 degrees din. Ito. At itong line 3 at saka line 1 na current, meron ding pag na 120 degrees. <coughs> Ito po ang paliwanag ng mga scientist. Yung magnetic field na umiikot dun sa generator, tatlo. 120 degrees out of phase. So, ito po yung vector representation. Pag sinabing vector ang representation, ito po may mga, itong current, mayroong value at mayroong direction. Ito po ay 100 amperes, angle 0. Ito mga line 2. 100 amperes, angle 120 degrees at itong line 3 100 amperes angle 240 degrees yung pun 240 120 plus 120 degrees mula dito sa 0 ito po yung 0 angle ito yung x direction at ito yung y direction so ito po 120 degrees mula dito sa sa zero hanggang dito 120 degrees tapos to 120 so sa loob itong tatlo na itong quarter ito po ang tatlong ito 360 degrees lahat lahat itong buo na ito ito po yung tinatawag na first quadrant ito second quadrant ito naman third quadrant ito at ito yung fourth quadrant ayan ayan so ang ginamit ko po rito para mapatunayan natin na yung neutral current ay zero Ito po yung gra graphical method. Ito po yung sa line 1. Kinuha rin po natin ito dito. Itong kulay red. Nilipat ko lang dito. Ito po ay nakadrawing ng naka-scale. 1 is to 1. 100 ang value. 100 amperes sa direksyon ng 0 degrees itong kulay red yung yellow naman ito, nilipat nang natin to 100 amperes dito rin nilipat nang natin <coughs> ito po, may component siya itong Itong line 2, meron siyang component sa positive y at saka yung component na negative sa x direction. Ito po kasi yung orientation nito. Dito, positive ang x. Dito, positive ang y. Dito, negative ang x dito negative ang y direction so ito po yung kinuha natin yung mga vertical at saka horizontal component nitong line 2 na 100 amperes kaya ito po ay naka drawing sa scale so ito po yung positive component sa y negative component sa x ito naman yung line 3 
100 amperes. Meron siyang negative component sa Y at saka negative component sa X. So kung pagsasamasamahin po natin yung 100 amperes ito po siya, wala siyang Y component. Lahat po ito ay 100 sa positive na X direction. Ito po naman dalawa. Ito yung, yung yellow. Ito, yung ne, ne, yellow na component. Ito man yung blue na component. Nilipan natin doon. Yung isa po nito ay blue at ito ay X ay yellow. Kaya po ito, yung negative component, pag pinagdugtong natin itong blue at sa yellow, uh, drawing po naman ito na naka 1 is to 1 scale sa computer, 100 ang value sa negative direction. Ito naman, red ay 100 ang value sa positive direction. Kaya po ito tinatawag, nagka-cancel out ito, equivalent. 100 ang value sa positive 100 ang value sa negative kaya nag cancel out po yung sa x direction ito namang sa y direction nilipat natin ito itong component na yellow ito yon positive y ito naman yung negative y component sa line 3 sa blue kaya lumalabas po yung sa y component nag cancel out din 86 ang value nito positive itong negative y negative 86.6 kaya nag cancel din ah positive 86 negative 86 kaya 0 lumalabas po ang total current is 0 kapag balance ang balance ang load ito naman po kukumpute natin ang neutral current pag ang current is unbalanced if the load is not balanced the load of neutral current is equal to the sum of sum of line 1, line 2 and line 3 the current I is current current sa line 1, current sa line 2 plus current sa line 3 yun ang ating isosolve IN is the total unbalanced current so dito sa ating example <clears throat> line 1 current is 100 amperes angle 0 line 2 current in line 2 is 150 amperes angle 120 degrees and line 3 current is 125 amperes 240 degrees so 120 plus 120 ito angle 200 angle 240 degrees So, yun pong ating isosolve. Bago natin masolve yan, kailangan reviewin natin yung tinatawag na tri trigonometry. Trigonometry. <coughs> Di, 
Hindi ko ba tandaan ko itinuro ito sa high school. Pero ito, itinuro ito sa college. Itong right triangle, pag sinabing right triangle, yung isang angle 90 degrees. Ito, 90 degrees. Ito yung yung base ng triangle, ito yung height ng triangle. Ang tawag dito sa dito, sa linya na to, ito yung hypotenuse. Hypotenuse na sa triangle na right triangle, ito hypotenuse. Ito yung base, ito yung height. So, yung sinasabing sine Ito po yung relationship sine, cosine at saka tangent. Ibig sabihin ng sine kung dito tayo sa 60 degree angle sine of 60 degrees is equal to opposite over hypotenuse. So, ito yon ito yung ito yung line na tong itong itong height ito yung opposite ito ito opposite opposite ng 60 degrees divided by hypotenuse yun yung sin 60 sin of 60 degrees itong cosine of 60 degrees tinatawag na adjacent divided by hypotenuse ito naman yun ito yung adjacent na yun ito divided by hypotenuse yun naman tangent is opposite over adjacent <coughs> so yung ta tangent ng 60 degrees ito yun opposite divided by adjacent pero kung 30 degrees ang hinahanap mo, sign of 30 degrees, opposite over hypotenuse, ito naman yung magiging opposite, divided by hypotenuse. Kung cosine ng, ter kung cosine ang hinahanap mo, cosine ng 30 degrees, ito naman yung adjacent, Divided by hypotenuse. Kung tangent ng 30 degrees, ito naman yung opposite. Ito opposite divided by adjacent. Ito, yun. So, meron na, meron na po dito ang ano, nakaprepare na maliit ng tabulation. Para magiging reference natin, ito yung angle. 0 degree, 30 degree, 45, 60 degree, 90 degrees. Ito naman yung sine, cosine, at tangent. Tangent. Meron na po rito mga values. Kung ano yung sine ng 30 degrees, 0.5. So, yun na po ang gagamitin nating reference para masolve itong value ng neutral current <coughs> ito po yung line 2 nung kulay yelo ito 150 amperes line 2 60 degrees at saka 30 degrees ito po yung yellow line 